നദികളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരന്നിരിക്കാം ഹിമാലയ നദികളെന്നും ഹിമാലയതര നദികളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഹിമാലയ നദികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സിന്ധുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിന്ധു നദി ടിബറ്റിലെ മാനസസരവ തടാകത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു ഹിമാലയ നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് സിന്ധു ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യൻ ജമ്മു കാശ്മീർ സംസ്ഥാനത്തെ ലേ ജില്ലയിലൂടെ മാത്രം ഒഴുകുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ ദേശീയ നദിയായിട്ടും പാകിസ്ഥാന്റെ ജീവരേഖയായിട്ടും അറിയപ്പെടുന്നു ഹരപ്പൻ സംസ്കാരം അഥവാ സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരം രൂപം കൊണ്ടത് സിന്ധു നദി തടത്തി തടങ്ങളിലാണ് അറബിക്കടലിൽ മാത്രം പതിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഹിമാലയ നദിയാണ് സിന്ധു സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദികളായ ചലം ചിനാബ് രവി ബിയാസ് സത്ലജ് എന്നിവ കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ അപ്രത്യക്ഷമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സരസ്വതി നദി കൂടി ചേരുന്നതാണ് സപ്തസിന്ധു സിന്ധുവിന്റെ അഞ്ച് പോഷക നദികൾ ഒഴുകുന്ന അതായത് ചലം ചിനാബ് രവി ബിയാ സത്ലജ് ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് നദികൾ എന്നാണ് പഞ്ചാബിന്റെ വാക്കിനർത്ഥം ഇവയെല്ലാമാണ് സിന്ധു നദിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഗംഗോത്രി ഗ്ലേഷ്യയിലെ ഗായ്മു ഗുഹയിൽ നിന്നാണ് ഗംഗാ നദിയുടെ ഉത്ഭവം ഇവിടെ ഭഗീരഥി എന്ന പേരിലാണ് ഗംഗ ഒഴുകുന്നത് ഭഗീരഥിയും അളകാനന്ദയും ദേവപ്രയാഗിൽ ചേരുന്നിടത്താണ് ഗംഗ എന്ന പേരിൽ പിന്നീട് ഒഴുകുന്നത് വിഷ്ണുഗംഗ ഔളി മന്ദാകിനി അളകനന്ദയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഗംഗ അവയുടെ ദൈർഘ്യം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഗംഗയെ നമ്മളുടെ ദേശീയ നദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക നദിയുള്ളത് ഗംഗയ്ക്കാണ് അതിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് യമുന അലഹബാദ് അഥവാ പ്രയാഗിൽ വെച്ചാണ് ഗംഗ യമുനയിലേക്ക് ചേരുന്നത് ഗംഗയും യമുനയും അലഹബാദിൽ ചേരുന്നിടത്ത് ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ സരസ്വതി നദി വന്ന് ചേരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം അവിടെയാണ് ത്രിവേണി സംഗമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് നദികൾ അതായത് ഗംഗ യമുന സരസ്വതി ത്രിവേണി സംഗമം എന്നറിയപ്പെടുന്നു വരുണ അസി എന്നീ നദികൾ ഗംഗയോട് കൂടി ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് വാരണാസി വരുണ അസി വാരണാസി കാശി ബനാറസ് എന്ന പേരിലും വാരണാസിയെ അറിയപ്പെടുന്നു ലോക ജനസംഖ്യയുടെ എട്ട് ശതമാനത്തോളം ഗംഗാ നദി തരത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഗംഗ ഒഴുകുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഗംഗയ്ക്ക് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ളത് ഫറാഖ അണക്കെട്ട് ഗംഗയിലാണ് ഹൂഗ്ലി നദി കൊൽക്കത്തയിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നു ഗംഗയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവഴിയാണ് ഹൂഗ്ലി ഗംഗ നദിയുടെ പ്രധാന ഹിമാലയൻ പോഷക നദികളാണ് യമുന ഖാഗ്ര ഖാന്ധക് കോസി എന്നിവ ഇവയാണ് ഗംഗയെ പറ്റിയുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ടിബറ്റിലെ മാനസ സരോവർ തടാകത്തിനടുത്തുള്ള കൈലാസ പർവ്വത നിരയിലെ ക്ഷമയുംഗ്ദുങ് ഗ്ലേഷ്യറിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ടിബറ്റിൽ സാങ്പോ എന്നാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി അറിയപ്പെടുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ സാദിയ നഗരത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തിഹാങ് ലോഹിത് ബുർഹി ധൻസാരി സുബൻസിരി ടിസ്റ്റ എന്നിവയാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പ്രധാന പോഷക നദികൾ ഇന്ത്യയിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആസാം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു ചുവന്ന നദി ആസാമിന്റെ ദുഃഖം എന്നിങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ജമുന എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റയായ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും ചേർന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്നവയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടക്കാടലുള്ള ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടുകളായ സാം ഹൈഡ്രോ പവർ സ്റ്റേഷൻ തിമ്പത്തിലെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ചൈന പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു